Muy buenos días, tengan todos ustedes. Piensen en esto. Yo quisiera esperar que algunos de ustedes me comentaran lo que les parece la nueva estrategia de la conspiración de la verdad para llevar a ustedes contenido de calidad únicamente en pago por evento únicamente para gente VIP y aquellos que son ya patrocinadores Quiero que por favor comenten en estos videos públicos. Va a ser un gran favor que me van a hacer. Lo que les parecen esos videos. Obviamente yo no tengo por qué esperar más de ustedes, mis patrocinadores. Eso es todo lo que les pido. No hay excusa. Hay una amiga que vive en Nueva York. Con quien tengo una relación agradable. Con quien yo creo. Como decimos ella y yo porque ella es también de feña. Chilanga, de la Ciudad de México, pero vive en Nueva York. Yo sé que ella aguanta vara. Así como yo tengo que aguantar su vara también. Gente como ella me ha seguido mucho. Yo la ayudé en su momento a divulgar cuestiones muy serias ella me ayudó también cuando yo estuve haciendo trabajo muy intenso sobre situaciones en México muy desagradables cuando el canal estaba muy comprometido y compenetrado para hacer y tratar temas en México. Obviamente eso lo dejé de hacer, ustedes ya lo saben. No tenía yo ya ninguna ningún interés ni ninguna razón para seguirlo haciendo. Entonces, ella es una de las personas que con todo respeto, más, más me decepciona de todas. Miren qué bonito el camino atrás de mí, largo. Aquí fue donde, aquí fue donde vi al Puma. Y he estado googleando información sobre este pantano. Y hay fotografías en donde justo en este pasillo, justo en este sendero, ha habido osos, gente tomándole fotografías a osos que van cruzando. <risa> y yo aquí solo. No se crean, tengo un cierto porcentaje de tensión. En fin. Ella es una de las personas que más me decepciona porque la estimo, a pesar de que no nos conocemos. Y yo sé que ella admira mi trabajo y se lo agradezco. Pero ella es uno de los ejemplos de cómo la mediocridad de esa manera de pensar del mexicano destruye todo lo grande que podemos ser. 
porque ella es el ejemplo perfecto de la excusa de no tener dos dólares al mes, al mes, cada 30 días, para convertirse en mi Patreon sin Adora. Hacer arreglos a través de Patreon para que de su tarjeta de crédito o cuenta bancaria le retiren dos dólares al mes. Dos dólares. Ella dice estar enferma, recién operada, etc. Y eso lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Y ella sabe que lo entiendo. No porque lo esté yo diciendo en este momento. Sino porque ella sabe la manera en la que yo pienso. Por eso me sigue. Incluso un indigente, un desempleado, un jubilado pobre, tiene dos dólares para poder disfrutar del contenido de canales como este. No hay excusa, porque en algún momento del mes, gente como ella... En la calle se compra un taco, una Coca-Cola, un café, una bolsa de frituras, de papitas, chicharrones, un pan. Aunque no tengan dinero. Todos lo hacemos. Y si este canal es de sus favoritos, es de las cosas que más disfrutan. Es obvio que podrían utilizar esos dos dólares. Y sin embargo, gente como ella lo que me está diciendo es, te deseo lo mejor Juan, qué lástima que ya no voy a poder ver tus videos nunca más. Qué mediocridad dejar de ver lo que disfrutan por tener en su cabeza una visión errada confundida y equivocada de que no pueden no pueden no pueden donar dos dólares al mes no pueden, es imposible, soy pobre, me acaban de operar, estoy convaleciente. ¡Qué mediocridad! Y eso da mucha tristeza. Pero, son ellos, no yo. Esa es la gran diferencia. Ella... Es un barrio bajo, de un barrio popular, de un barrio de trabajadores, de un barrio obrero. Por favor, demuestra que tienes otra visión del mundo. Yo tengo muchos amigos. conocidos de barrios como el tuyo. Yo mismo crecí en uno de ellos. Tal vez no tan al oriente o tan al norte o tan al centro de la ciudad. Acabo de ver un conejo cruzar. <ríe> Bonito, grande. El pertenecer a la clase baja, a la clase obrera, como nosotros. Aunque bueno, no lo sé, mis padres fueron profesionistas, pero éramos medianamente pobres. Clase media baja, no lo sé. Pero el pertenecer a la clase obrera no significa que no puedas 
salir adelante. Y no me refiero al esfuerzo de trabajar y romperte la espalda día con día. Me refiero al desarrollo espiritual y mental que uno mismo se tiene que dar. Y ese tipo de ideas, el que durante dos años enteros desde que nos conocemos, tal vez más, gente como tú y muchos otros hayan estado insistiendo que no tienen dinero, que no pueden ayudar, es triste, es deprimente. Ya llegué a otro de los puntos de visión. Así que les dejo ese comentario, les dejo ese pensamiento. Mientras vemos el pantano detrás de mí aunque no se vea mi rostro, así como Anonymous. <risa> no hay excusa, miren eso, miren a los gansos. <risa> Qué belleza, ¿no? Aterrizando en el agua. Porque no hay excusa. No les estoy pidiendo dos mil dólares al mes les estoy pidiendo dos dólares obviamente habrá quien pueda donar cinco, veinte, cien tal vez hasta quinientos, ¿por qué no? mi trabajo lo vale considérenlo esta historia es importante porque gente tan valiosa como ella lo pierde todo al caer en la fosa, en la cubeta de cangrejos y en la fosa de la mediocridad. El canal sigue existiendo. Y seguirá produciendo videos cada vez mejores. Piensen en ello. <risa>